good evening all my dear students as you know that uh, due to corona virus our country is facing lockdown and due to this lockdown how uh, we can't attend our regular classroom program so to overcome this problem our jagarjan family has organized some video lectures so that your studies continue myself ashish kumar and i am going to teach you chemistry so as you know that chemistry consists of three parts physical chemistry organic and inorganic in physical chemistry lots of numericals are there in organics only theory basic part, uh, parts are there and organic chemistry contains uh, some equations there also some numerical types uh, problems are there so in during this lockdown a uh, lockdown i will teach you inorganic chemistry because in inorganic chemistry only theory portion is there and if i uh, uh, make video and tell you you can easily catch it and notes will be provided in your whatsapp group so in or in inorganic chemistry the first chapter is general principle and process of isolation of element what the first chapter is general principle and process of isolation of element in some books or some writers write this chapter as metallurgy also because in this chapter generally we are going to study about the extraction of elements so sabse pehle hum log is chapter ka starting karte hain jaise koi bhi safar mein agar hum log jaate hain to sabse pehla hum log ka mind mein yahi sawal uthta hai ki ja kahan rahe hain kya agar hum log koi safar mein jaate hain to sabse pehla hamara mind mein jo sawal uthta hai wo kya uthta hai ki ja kahan rahe hain aur agar hum logo ko jagah ke bare mein pata rahe to सफर में मजा आता है उसी तरह सबसे पहला हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि आखिर पढ़ना क्या है क्योंकि हम लोग चैप्टर को एक सफर के जैसा मान के चलते हैं तो जैसे कि चैप्टर का स्टार्टिंग में हम नाम बताए क्या नाम बताए जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट इसी को हम लोग क्या बोले मेटलर्जी के नाम से भी बुलाते हैं ठीक है तो जो सबसे पहला यहाँ पे चीज हम लोग पढ़ेंगे वो है एक्सट्रेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट हम लोग कोई भी एलिमेंट को ओर से कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं इस प्रोसेस के बारे में जानेंगे दूसरा जो चीज हम लोग पढ़ेंगे अब ओर्स में बाबू बहुत तरह का इम्प्योरिटीज होता है तो उसको क्या करेंगे ओर्स को सेपरेट करने का तरीका देखेंगे उस सेपरेशन के तरीका में बहुत सा थर्मोडाइनिक प्रोसेस यूज होगा बहुत सा केमिकल रिएक्शन यूज होगा तो चैप्टर का जो सेकेंड पार्ट हम लोग का होगा वो होगा थर्मोडाइनमिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस यूज इन मेटलर्जी सेकेंड जो पार्ट हम लोग देखने वाले हैं वो क्या हो जाएगा थर्मोडाइनमिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल इन मेटलर्जी अब लास्टली क्या होगा कि जब हम लोग मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तब भी वहां कुछ ना कुछ इंप्योरिटी छूटा ही रहेगा तो हम लोग उसको रिफाइन करेंगे तो लास्ट जो इस चैप्टर में देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं रिफाइनिंग ऑफ एलिमेंट अब कोई भी एलिमेंट को हम लोग रिफाइन करते हैं तो उसको क्यों रिफाइन करते हैं ताकि उसको मार्केट के लिए अवेलेबल करा सके तो हम लोग उस पर्टिकुलर एलिमेंट का एप्लीकेशंस भी देखेंगे ठीक है तो हम लोग मेरे पीछे पीछे आप लोग भी रिपीट करेंगे क्या क्या चीज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं एक्सट्रेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट दूसरा क्या पढ़ने वाले हैं थर्मोडाइनमिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी और लास्टली इस चैप्टर में हम लोग क्या देखने वाले हैं रिफाइनिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ मेटल्स अब हम लोग इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट में आते हैं अब क्या होता है कि बहुत सा एलिमेंट जो है हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग बहुत से एलिमेंट देखते हैं आज फ्रॉम टिल टुडे आज तक हम लोग लगभग 117 एलिमेंट के बारे में जानते हैं जिसको आप लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ लिए हैं अब उस बहुत से एलिमेंट में क्या होता है कोई कोई एलिमेंट फ्री फॉर्म पे पाया जाता है मतलब वो किसी के साथ में कंबाइन स्टेट में नहीं होता है अगर हम लोग को उसको ऑप्टेन करना है तो आसानी से ऑप्टेन कर सकते हैं क्योंकि वो नेटिव प्री स्टेट में पाया जाता है जबकि बहुत सा जो एलिमेंट होता है वो कंबाइन स्टेट में होता है कंबाइन स्टेट कहने का मतलब क्या है कि वो हेलाइड के फॉर्म पे होंगे वो कार्बोनेट के फॉर्म पे होंगे वो सिलिकेट के फॉर्म पे होंगे वो ऑक्साइड के फॉर्म पे होंगे ठीक है तो अब यहाँ पे एक सवाल तुम लोग का दिमाग में ये घूमेगा कि आखिर कोई कोई एलिमेंट जो है वो कंबाइन स्टेट में पाया जाता है और कोई कोई जो एलिमेंट है वो तुम्हारा प्री स्टेट में क्यों पाया जाता है 
इसका सबसे बड़ा रीजन है कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का रिएक्टिविटी भी डिफरेंट डिफरेंट होता है अब कोई कोई एलिमेंट जो लेस रिएक्टिव होते हैं वो दूसरे एलिमेंट के साथ में कंबाइन नहीं करना चाहते हैं तो वो कैसे स्टेट में पाए जाएंगे ऑब्वियसली फ्री स्टेट में पाए जाएंगे और कोई कोई एलिमेंट जो है वो हाईली रिएक्टिव होते हैं उनका रिएक्शन करने का पावर क्या होता है काफी हाई होता है तो वो ऑब्वियसली क्या में पाए जाएंगे कंबाइंड स्टेट में पाए जाएंगे ठीक है तो यही था अब सवाल आएगा कि कौन कौन से एलिमेंट जो है वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं तो इसका एग्जांपल है बाबू कार्बन हो गया तुम्हारा सिल्वर हो गया ठीक है फिर तुम्हारा सल्फर हो गया या फिर जितने भी नोबेल गैसेस हैं वो सारे एलिमेंट्स जो है वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं और आयरन हो गया कॉपर हो गया एलमोनियम हो गया ये सब जो जितने भी एलिमेंट्स है ये तुम्हारे कंबाइन स्टेट में पाए जाते हैं अब हम लोग मीनिंग देखते हैं एक्सट्रैक्शन और आइसोलेशन का मतलब क्या होता है एक्सट्रैक्शन और आइसोलेशन का मतलब अब हम लोग देखने वाले हैं ठीक है अब देखो कोई भी एलिमेंट को प्योर फॉर्म पे टू ऑप्टेन प्योर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंबाइन स्टेट जनरली इन्वॉल्व प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन कोई भी एलिमेंट को अगर हम लोग को प्योर फॉर्म पे एक्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम इट्स कंबाइंड स्टेट अगर हम लोग को कोई भी एलिमेंट को प्योर फॉर्म पे एक्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम इट्स कंबाइंड स्टेट तो उसके लिए हम लोगों को दो प्रोसेस का यूज होता ही होता है दैट इज एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन अब देखो एक्सट्रैक्शन मतलब क्या होता है कोई भी एलिमेंट को ओर से एक्सट्रैक्ट करना कोई भी एलिमेंट को ओर से क्या करना एक्सट्रैक्ट करना इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रैक्शन नाम से ही पता चल रहा है आइसोलेशन एक्सट्रैक्शन का मतलब हो गया निकालना वही आइसोलेशन का मतलब क्या है बाबू उस जो एक्सट्रैक्टेड एलिमेंट है वहां बहुत वहां पे बहुत सारे क्या होंगे इंप्योरिटीज होंगे धूल धक्कड़ होंगे तो उनको रिमूव करना ही क्या प्रोसेस कहलाएगा आइसोलेशन का प्रोसेस कहलाएगा बात समझ आ गया कोई दिक्कत चलो तो हम हम लोग आगे बढ़ते हैं ठीक है अब जब हम लोग मेटलर्जी में जाएंगे जब हम लोग कहा जाएंगे मेटलर्जी में जाएंगे तो यहाँ बहुत सा टर्मिनोलॉजीज का यूज होगा बहुत सा टर्मिनोलॉजीज का यूज होगा तो उस टर्मिनोलॉजीज के बारे में हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं उसके बाद फर्दर हम लोग इस चैप्टर में क्या करेंगे प्रोसीड करेंगे तो जो पहला टर्मिनोलॉजी है वो है मिनिरल्स क्या है मिनिरल्स अब देखो मिनिरल्स किसको बोलते हैं दी नेचुरली ऑफरिंग केमिकल सब्सटांस इन अर्थ क्रस्ट अर्थ क्रस्ट में जो केमिकल सब्सटांस होते हैं वो नेचुरली ऑप्टेन मतलब उसको हम लोग आर्टिफिशियली नहीं बनाते हैं उन्हीं सब सब्सटांस को मिनरल्स बोला जाता है मिनरल्स का एग्जांपल क्या हो गया जैसे बॉक्साइट हो गया ठीक है फिर तुम्हारा हेमेटाइट हो गया ये सारे एग्जांपल्स है किसके मिनरल्स के अब और नेक्स्ट जो जनरल टर्मिनोलॉजी है वो क्या है और अब हम लोग समझते हैं आखिर और किसको बोला जाता है ठीक है अब देखो हम लोग को पता है कि पूरे अर्थ में क्या है मिनिरल्स है अब जैसे हम लोग को एपी चाहिए आयरन चाहिए ठीक है तो बचपन का एक किस्सा याद हो अगर हम लोग मैग्नेट को कोई कंकड़ वाले रास्ता में घुमाएं तो वहां पे बहुत सारे कंकड़ चिपक जाते थे मैग्नेट में अगर वो कंकड़ वहां पे चिपक रहा है दैट मीन्स वहां पे क्या है वहां पे सम अमाउंट ऑफ आयरन है मगर कहीं देखो हो वो कंकड़ से आयरन एक्सट्रैक्ट करते हुए ऑब्वियस सा बात है नहीं हम लोग आयरन कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं हेमेटाइट और वगैरह से ठीक है तो क्या आखिर क्यों हम लोग इस कंकर से एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं यहाँ भी तो थोड़ा बहुत आयरन का अमाउंट है इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा कंकर बहुत ज्यादा मतलब बहुत सर यहाँ पे बहुत ज्यादा को क्या करना होगा कंकर को रिफाइन करना होगा तब जाके हम लोग को थोड़ा सा क्या मिलेगा आयरन मिलेगा अगर हम लोग को इतना ज्यादा खर्च करेंगे तो हम लोग कमा पाएंगे नहीं कमा पाएंगे तो हम लोग और वैसे और वैसे जगह को बोलते हैं जहां से उस मिनरल को हम लोग प्रोफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर पाए मतलब द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड प्रोफिटेबली ठीक है जहां से हम लोग उस एक ऐसा जगह जहां से हम लोग कोई भी मेटल को प्रोफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर पाए तो उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं और बोलते हैं ठीक है अब देखो हर एक और जो है उसको हम लोग मिनरल्स बोल सकते हैं मगर हर एक मिनरल्स को हम लोग और नहीं बुला सकते हैं क्योंकि हम लोग हर एक मिनरल्स से प्रोफिटेबली कोई एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं मगर और तो मिनरल ही है क्योंकि और हम लोग किसको बोल रहे हैं वैसे जगह को बोल रहे हैं जहां से हम लोग उस मिनरल्स को क्या कर रहे हैं 
प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर पाए नेक्स्ट जो जनरल टर्म यहाँ पे आता है वो है गैंगू क्या है गैंगू अब देखो जब भी हम लोग कोर को एक्सट्रैक्ट करके उसको प्यूरिफाई या फिर वहां से कोई भी एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कारखाना या फिर फैक्ट्रीज लेके जाते हैं तो वहां पे क्या होता है बहुत सा अनडिजायर्ड पार्टिकल्स होते हैं सैंड हो गया क्ले हो गया ठीक है तो जो भी अनडिजायर्ड पार्टिकल्स होते हैं जो भी अनडिजायर्ड पार्टिकल्स होते हैं उस और के साथ में उसी को हम लोग क्या बुलाते हैं गैंगू बुलाते हैं अब नेक्स्ट जो गैंगू का एग्जांपल देख लेते हैं गैंगू का एग्जांपल जैसे है आयरन ऑक्साइड ठीक है आयरन ऑक्साइड होता है कॉपर मेट जहां से हम लोग कॉपर एक्सट्रैक्ट करते हैं जो और से उसको हम लोग कॉपर मेट बोलते हैं और कॉपर मेट में गैंगू मतलब अनडिजायर्ड पार्टिकल के रूप में आयरन ऑक्साइड होता है तो वहां पर आयरन ऑक्साइड क्या है कोपरमेट के लिए गैंगू है अब नेक्स्ट हम लोग का जो जनरल टर्मिनोलॉजी यूज होने वाला है वो है फ्लक्स अब आखिर समझते हैं फ्लक्स किसको बोला जाता है अब देखो बहुत सा जो गैंगू होता है बहुत सा जो गैंगू होता है मतलब अनडिजायर्ड पार्टिकल है उसको हम लोग आसानी से रिमूव नहीं कर सकते हैं वैसे गैंगू को हम लोग बोलते हैं नन फिजिएबल गैंगू क्या बोला जाता है नन फिजिएबल गैंगू ठीक है तो वही नन फिजिएबल गैंगू को फिजिएबल बनाने के लिए जो सब्सटेंस ऐड करते हैं उसी को हम लोग क्या बुलाते हैं फ्लक्स बुलाते हैं ठीक है टू कन्वर्ट नन फिजिएबल गैंगू इनटू फिजिएबल गैंगू टू कन्वर्ट नन फिजिएबल गैंगू टू फिजिएबल गैंगू द सब्सटेंस एडेड द सब्सटेंस एडेड इन और इज नोन एज फ्लक्स बात समझ आ गया मतलब नॉन फिजिएबल जो गैंगू को जो डस्ट पार्टिकल को हम लोग आसानी से रिमूव नहीं कर सकते थे उसको आसानी से रिमूवल बनाने के लिए फिजिएबल बनाने के लिए जो सब्सटेंस ऐड करेंगे उसी को क्या बुलाएंगे हम लोग फ्लक्स बुलाएंगे बात समझ आ गया अब देखो फ्लक्स का दो टाइप्स होता है कितना टाइप्स होता है दो टाइप्स होता है एक फ्लक्स को बोला जाता है एसिडिक फ्लक्स और दूसरा फ्लक्स को क्या बोला जाता है बेसिक फ्लक्स अब हम लोग समझते हैं एसिडिक फ्लक्स किसको बोलेंगे और बेसिक फ्लक्स किसको बोलेंगे देखो बाबू जब गैंगू जब गैंगू बेसिक हो जब गैंगू क्या हो बेसिक हो गैंगू मतलब क्या है अनडिजायर्ड पार्टिकल्स जो भी अनवांटेड पार्टिकल्स और में है वो किस नेचर का होगा एसिडिक नेचर का होगा तो उस केस में जो फ्लक्स एड करेंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे एसिडिक फ्लक्स बोलेंगे बात समझ आ रहा है जब गैंगू क्या हो एसिडिक हो जब गैंगू क्या हो एसिडिक हो उस केस में जब हम जो फ्लक्स हम लोग ऐड करेंगे उसी फ्लक्स को क्या बोला जाएगा बेसिक फ्लक्स बोला जाएगा तो एसिडिक फ्लक्स का हम लोग आसानी से डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं जब गैंगू क्या हो बेसिक हो जब गैंगू अनडिजाइड पार्टिकल बेसिक नेचर का हो उस केस में जो फ्लक्स एड करेंगे उसी फ्लक्स को हम लोग क्या बुलाएंगे एसिडिक फ्लक्स बुलाएंगे बात समझ आ गया बेसिक फ्लक्स कब बोलेंगे जब गैंगू क्या हो एसिडिक हो जब गैंगू क्या हो एसिडिक हो और बेसिक फ्लक्स कब बोलेंगे जब गैंगू क्या हो एसिडिक हो बात समझ आ गया यहाँ पे उल्टा चल रहा है गैंगू अगर एसिडिक है तो फ्लक्स क्या होगा बेसिक होगा और गैंगू अगर बेसिक है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा एसिडिक हो जाएगा बात समझ गए कोई दिक्कत तो चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अब देखो नेक्स्ट जो जनरल टर्मिनोलॉजी इस चैप्टर में है वो है स्लैग क्या है स्लैग स्लैग बोलते हैं बाबू गैंगू अब देखो गैंगू को फिजिएबल बनाने के लिए हम लोग क्या ऐड किए फ्लक्स ऐड किए तो गैंगू पार्टिकल प्लस फ्लक्स गैंगू पार्टिकल और फ्लक्स के मिक्सचर को भी हम लोग क्या बुलाते हैं स्लैग बुलाते हैं मतलब गैंगू प्लस फ्लक्स इज नोन एज स्लैग बात समझ आ गया स्लैग का एक एग्जाम्पल है जैसे अगर हम लोग बात करें सी इसको हम लोग फ्लक्स के जैसा यूज करते हैं और एस ये हमारा एक गैंगू है क्या है अनडिजाइड पार्टिकल जिसको हम लोग सिलिका बोलते हैं एस क्या है सिलिका है सिलिका और सी ये क्या है तुम्हारा एक फ्लक्स है तो सी और एस के मिक्सचर से बनता है सी ए एस आई ओ थ्री क्या बनता है सी ए एस आई ओ थ्री जो कि एक एग्जाम्पल है किसका स्लैग का नेक्स्ट जो हम लोग जनरल टर्मिनोलॉजी देखने वाले हैं वो है वोलाटाइल एलिमेंट हम लोग वोलाटाइल एलिमेंट वैसे एलिमेंट को बोलते हैं जो आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाए किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे वैसे एलिमेंट को हम लोग क्या बुलाते हैं वोलाटाइल एलिमेंट 
अब वोलाटाइल एलिमेंट का एग्जाम्पल क्या है बाबू जैसे कार्बन हो गया कार्बन एक क्या है तुम्हारा वोलाटाइल एलिमेंट है मर्क्यूरी हो गया एच वो भी क्या है तुम्हारा वोलाटाइल एलिमेंट जिंक भी कुछ हद तक वोलाटाइल एलिमेंट में ही काउंट होता है बात समझ आ गया दूसरा जो और लास्ट यहाँ पे जनरल टर्मिनोलॉजी जो देखने वाले हैं वो है नन वोलाटाइल एलिमेंट क्या देखने वाले हैं नन वोलाटाइल एलिमेंट अब देखो ये नन वोलाटाइल वोलाटाइल का क्या होगा जस्ट अपोजिट होगा वोलाटाइल किसको बोल रहे थे वोलाटाइल बोल रहे थे जो एलिमेंट आसानी से वेपराइज हो जाए अब नन वोलाटाइल किसको बोलेंगे जो एलिमेंट आसानी से वेपराइज ना करे वैसे एलिमेंट को हम लोग क्या बोलाएंगे नन वोलाटाइल एलिमेंट बोलाएंगे बात समझ आ गया तो अभी तक हम लोग इस वीडियो में क्या क्या देखे सबसे पहला तो देखे कि इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना था एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट जो पहला चीज पढ़ना था उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे दूसरा हम लोग क्या देखे थे कि वेरियस थर्मोडाइनमिकल प्रोसेस और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ना है उसके बाद मेटल का रिफाइनिंग पढ़ना है और उसका इंपॉर्टेंट यूजेस वगैरह के बारे में पढ़ना है फिर हम लोग इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन के बारे में देखे ठीक है फिर हम लोग देखें कि कुछ कुछ टर्म्स जो कि मेटलर्जी में यूज होता है तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रुकते हैं आगे का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे होप आप लोग पढ़ते रहिए थैंक यू